যারা অনলাইনে আছে তো চেক করো তো সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা সাউন্ড ঠিকঠাক আছে নিয়ে চেক করো হ্যাঁ আমরা কিছুক্ষণ মধ্যে শুরু করব সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে ঠিক আছে কিনা উপরে লাইট একটা বাড়বে দাঁড়াও লাইট বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা কোথায় শেষ করেছিলাম ওখানে আসি আমরা হচ্ছে কতদিন এই ম্যাথে শেষ করেছিলাম এই ম্যাথটা আমি তুলতে বলেছিলাম হ্যাঁ লাস্টের দিন আমরা এই ম্যাথটা তুলতে বলেছিলাম ফাইনালি সো এখান থেকে আমরা আসলে শুরু করব একটু কমেন্ট করে দেখাও যে সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা আজান দিচ্ছে ততক্ষণ হচ্ছে আমরা একটু ওয়েট করি আজানটা শেষ হোক তারপরে হচ্ছে আমি শুরু করছি আচ্ছা একটু দাঁড়ান এটা একটু বামে আসবে সেকেন্ড পেপারের কালকে যারা রিকোয়েস্ট দিয়েছে তাদেরটা এখনো অ্যাপ্রুভ হয়নি হ্যাঁ কালকে একটা করতে পারেনি আজকে রাতে করে দিব কালকে যারা রিকোয়েস্ট দিয়েছে বিভিন্ন গ্রুপে অন্যান্য ফার্স্ট সেকেন্ড পেপারের গ্রুপে যারা রিকোয়েস্ট দিয়েছে তাদেরকে বলি কালকে একটা করতে পারেনি হ্যাঁ একটু অসুস্থ ছিলাম কালকে রাতে সো ঘুমিয়ে গেছিলাম আজকে রাতে একবারে অ্যাপ্রুভ করে দেবো সমস্যা নেই একদিন এখনো হয়নি সো ক্লিয়ার কিনা বলো হুম সো এটা তুলে ফেলার কথা তোমাদের এটা কিন্তু তুলে ফেলার কথা তো আমরা বেশি দেরি না করে আসলে সলভ করাই শুরু করে দিব সো এটা আমরা সলভ করব তো তার আগে হচ্ছে একটু ছোট করে নিই বড় আছে যেহেতু চিত্রটা তুলে নিয়েছে আশা করি আমরা একটু ছোট করে নিলাম সাইডে নিয়ে নিই এই বেশি সাইডে চলে গেল হ্যাঁ ওকে সো যেটা বলছে লেখ চিত্রে দেখানো হলো চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আর সো এটা চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এবং চন্দ্র পৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন দূরত্বের সাথে এক হাজার কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর চন্দ্রের অভিকর্ষ স্পল এফ এর পরিবর্তন সো এখানে খেয়াল করে দেখো এই ডাটাটা একটু দাও একটু জুম ইন করি আমাদের সুবিধার জন্য আর একটু জুম ইন করলে ভালো হয় কারণ হচ্ছে এটা ছোট দেওয়া গ্রাফটা আচ্ছা এখানে যে ডাটাটা দেওয়া তা খেয়াল করো আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু কত আর বা ব্যাসার্থ কিন্তু এই পয়েন্টটা দেখো এখানে বলা আছে তাদের ব্যাসার্থ সো এটা কিন্তু আর হ্যাঁ আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার দেখা যাচ্ছে কিনা আমি শিওর না দেখা যাওয়ার কথা ক্লিয়ার হওয়ার কথা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এটা চাঁদের আর ওকে আচ্ছা চাঁদের ব্যাসার্থ দেওয়া আছে আর এখানে ব্যাসার্থ কেমনে বুঝলাম কারণ এমনেও তোমার যদি এখানে নাও বলতো ব্যাসার্থ তখন কিন্তু বোঝা যেত যে যেখান থেকে গ্রাফের পয়েন্ট শুরু হয় এই লাইনটা যেখান থেকে নামে সেটা কই থেকে নামে ব্যাসার্থ থেকে নামে কারণ লাস্ট দিন আমরা এখানে শেষ করেছিলাম এবং এখানে আমরা দেখেছিলাম যে এতটুকু আমাদের হচ্ছে ভিতরে গভীরতার মধ্যে এবং এতটুকু হচ্ছে ব্যাসার্ধ থেকে শুরু সো এই পয়েন্টটা কিন্তু আর এই পয়েন্টটা কিন্তু আর এটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে আর পয়েন্ট ব্যাসার্ধের পয়েন্ট সো ব্যাসার্ধের পয়েন্টে হচ্ছে ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে এটা ফোর্সের ভ্যালু কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি নিউটন দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণ দেওয়া আর জি এর যে ভ্যালুটা এখানে খেয়াল করে দেখা একটা জিনিস সাবধানে জি এর ভ্যালুটা কিন্তু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি দেওয়া নাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন দেওয়া সো আমরা যখনই জি এর ভ্যালুটা ইউজ করো বড় হাতের জি এই ম্যাথেরটাতে করতে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি বসানো যাবে না সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেনই বসাতে হবে এগুলো কিন্তু ছোটোখাটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যেটা দেওয়া থাকে ওইটাই এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেটার বসাইতে হয় তোমার জানা ভ্যালু কিন্তু ক্যালকুলেটারে তখন বসাবো না মানে তোমার জানা ভ্যালুটা যদি বেটার হয় সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেনের চেয়ে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রিটা কিন্তু পারফেক্ট কিন্তু এগুলা কেসে কিন্তু পারফেকশন চলবে না যেটা দেওয়া সেটাই পারফেক্ট ধরতে হবে আচ্ছা সো চন্দ্রের ভর নির্ণয় করে কিভাবে বের করা যায় সো এমনি যদি আমরা জাস্ট একটু সিনারিওটা চিন্তা করি সিনারিওটা চিন্তা করি এইটা পরীক্ষা খাতা এখনো লাগবে না জাস্ট চিন্তা করানোর জন্য আমি জাস্ট বলতেছি সলভ করানোর জন্য ধরো যে এই হচ্ছে চন্দ্র এই হচ্ছে চন্দ্র আর এই হচ্ছে মনে করো যে আমাদের চাঁদের ব্যাসার্থ এটা হচ্ছে আর ঠিক আছে আর চাঁদের ভর ধর হচ্ছে বড় হাতের এম বড় হাতের এম ওকে সো এগুলা গেল চাঁদের জন্য সো তুমি লেজ হিসাবে আর এম দিতে পারো এম ফর মুন 
এম ফর মুন কেন আর এম দিলাম কারণ হচ্ছে এখানে আবার পৃথিবীর জিনিসপাতির দেওয়া সো আমাদের ঘ নাম্বারে পৃথিবীর পৃষ্ঠের জিনিসপাতি থাকতে পারে দেখো আছে ঘতে সো পৃথিবীর জন্য এম ই লিখব আর তার এম ফর এম ফর মুন ছোট হাতের এম ফর মুন ছোট হাতের ফর আর্ট লিখবো আচ্ছা সো কি বলছে চাঁদের ব্যাসার্ধে পর ব্যাসার্ধে যখন হচ্ছে একটা বস্তু আছে এই বস্তুটার ভর ধরি ছোট হাতের এম ধরো যে বস্তুটা হচ্ছে এইটা ভর হচ্ছে ছোট হাতের এম তাহলে যে ফোর্সটা সেটা হচ্ছে এটা সেখান থেকে আমরা চাঁদের ভরটা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবো গ নাম্বারটা ইজি আছে আসলে তাহলে এফ ইকাল টু জি ইন্টু এম অফ চাঁদ ছোট হাতের এম ডিভাইড বাই দূরত্বের উপরে স্কোয়ার রাইট দূরত্ব বলতে এই তোমার হচ্ছে ব্যাসার্ধটা বা আর এম সো এফ এর ভ্যালু কত এফ এর ভ্যালু হচ্ছে কত এই জায়গা এই যে এই পয়েন্ট এফ এর ভ্যালু কত এই পয়েন্ট এফ এর ভ্যালু হচ্ছে আর পয়েন্ট এফ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি জি এর ভ্যালু সাবধানে এই যে এটা বসাইতে হবে হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এম অফ এম চাঁদের ভর এটাই বের করব ইন্টু এম অফ ছোট বস্তুটা কত ভরের বস্তু এক হাজার কেজি ভরের বস্তু সো এক হাজার ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম এম সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম এর ভ্যালু হচ্ছে ছোট হাতের এম এর ভ্যালু এটা তো এক বের করবো আর ওটা হচ্ছে এক হাজার আর নিচে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তারপরে স্কোয়ার তাহলে সলভ করে আমরা আমাদের চাঁদের ভরটা পেয়ে যাব টাইম লাগবে একটু আচ্ছা ক্যালকুলেটারে যখন টাইম লাগে না তখন হচ্ছে ক্যালকুলেটার মেমোরিটা ক্লিয়ার করে নিবা কেন সব দেখাচ্ছে যে মেমোরি ক্লিয়ার করে না এই জন্য হয় তাহলে এখান থেকে স্ট্রেট ক্যালকুলেটার করে দাও মেমোরি ক্লিয়ার করে নিবা যখনই দেখবা যে ক্যালকুলেটার ঝামেলা করতেছে আচ্ছা এটা এভাবে করে ফেলি ম্যানুয়ালি করে ফেলি টু ফোর সিক্স তারপরে স্কোয়ার ডিভাইড বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু ফোর মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এক হাজার সেভেন কে জি থ্রি ফোর সিক্স ছিল এখানে সো থ্রি ফোর সিক্সে আমরা ইউজ করি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু কেজি এই হচ্ছে আমাদের চাঁদের ভর যেটা আমাদের বের হল এবং এখানে আমাদের গ নাম্বারের অ্যান্সার শেষ ওকে গ নাম্বারের অ্যান্সার কিন্তু এখানেই শেষ আচ্ছা মানে প্রয়োগেরটা এখন আমাদের নেক্সটে যাইতে হবে হচ্ছে এটাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠ ও চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উচ্চতায় উপস্থিত রূপ উপকর্ষ বলে তুলনা করো ভেরি ইজি প্রশ্ন আসলে গ নাম্বার কেউ যদি পারে ঘ নাম্বার পারে আরো সোজা সো যে কোনো একটা গোলকের পৃষ্ঠ ধরো যে কোনো একটা গোলকের পৃষ্ঠ ধরো যে এটা গোলক এই পৃষ্ঠ না পৃষ্ঠ থেকে সামথিং উচ্চতায় সো আমরা যে কোনো একটা উচ্চতা ধরে নিই ধরো যে এই উচ্চতায় আর গোলকের ব্যাসার্ধ ধরো হচ্ছে আর সো অভিকর্ষ বলের তুলনা সো এখানে যে কোনো কেসে অভিকর্ষ বল কথা হবে এফ ইকাল টু জি এম বড় হাতের এম ধরলা আর যে বস্তুটা থাকবে সেটাকে ছোট হাতের এম ধরো ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার রাইট সো পৃথিবীর ক্ষেত্রে একটা কমিউনিকেশন পাবা আর চাঁদের ক্ষেত্রে একটা কমিউনিকেশন পাবা সেখানে কে কে চেঞ্জ হবে কে কে চেঞ্জ হবে ওখানে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে কে কে চেঞ্জ হবে জি তো বড় হাতের জি সেটার তো তুলনা মানে তুমি যখন অনুপাত বের করবা তখন তো জি জি কাটাকাটি যাবে সবার জন্য সেম কনস্ট্যান্ট ওটা এমটা চেঞ্জ হবে বড় হাতের এমটা কারণ পৃথিবীর জন্য একটা চাঁদের জন্য আর একটা হবে ছোট হাতের এম কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ এটা হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তু যাকে নিয়ে তুমি আকর্ষণ বলটা দেখতেছো তো ওইটা বাই ওইটা করলে এই এমটা সবার জন্য সেম আচ্ছা পৃথিবীর আর আর হচ্ছে চাঁদের আর কিন্তু আলাদা হবে পৃথিবীর বড় হাতের আর চাঁদের বড় হাতের আর আলাদা হবে কিন্তু এইচ এর ভ্যালুটা দুই ক্ষেত্রে সেম সো তুমি হচ্ছে দুইটা ইকুয়েশনে জাস্ট দুইটা ভ্যালু বসালেই হয়ে যাবে সো কত আসে করেই ফেলি যাও করেই ফেললাম কি পৃথিবী আর চাঁদের জন্য সো পৃথিবী ও সরি পৃথিবী আর চাঁদের জন্য রাইট 
so force r by force moon g m of r m by r of r plus h r root whole square divided by g m of moon chota tar m divided by r of moon plus bar hater h uh, sorry chota tar h r root square so ekhane ke ke kata kati jay dekho ultimately g g kata kati jacche bar chota tar m chota tar m kata kati jacche ar r theer m er value dewa nai r theer m er value dewa nai so ami kintu eta tomader bolechhilam je r theer m er value ta kintu mukosto rakhte hobe right r theer m er value kintu mukosto rakhte hobe ar moon er m er value kintu tumi ekhane peyecho right so hoy to gelo ar मैं ओके सो कारो प्रब्लेम ना थे नेक्स्ट प्रब्लेम आगे हाँ ये जशर बोर्ड सतर प्रश्न छोड़ नेक्स्ट प्रब्लेम हो नेक्स्ट प्रब्लेम बोर्ड क्वेश्चन ओके अच्छा तो सरल सरल घ नम्बर इजी घ नम्बर बुझले ही मेनली घ नम्बर तो इजी बस इजी गयर चे घी अच्छा एरपर ये तुले फेला हे टाइम दिए दिए एक तुले फेला तीन मिनट मध्य चित्रट फेला क्योंकि एक बार सुंदर तीन मिनट मध्य आका तुले फेल एटी सल्व कर सोचा प्रश्न आज खूब कठिन ना कि इम्पर्टेंट ओके तुले फेल আর কয়টা ক্লাস লাগবে এই চ্যাপ্টারে আমি শিও না আমি তো পড়ানোর সময় অত ই করে মানে ফিক্স করে ই করি না যে এতগুলো ক্লাস নিব ফিক্স লাগবে যতগুলো লাগবে ক্লিয়ার করতে যতগুলো লাগে আর কি চ্যাপ্টার আরো মিনিমাম যদি এমনি অনুমান ভাবে বলি তোমার আমাদের বিভব আছে বিভবের পরে অনেক কিছু আছে বিভবের সাথে মুক্তি বেগ আছে অনেক সম্পর্ক আছে স্যাটেলাইট আছে আরো তিন চারটা ক্লাস লাগবে কমসে কম প্রাবল্য আছে প্রাবল্যটা দেখি আজকে ধরা যায় কিনা আশা করি আজকে ধরতে পারো প্রাবল্য নেক্সট দিন বিভব ধরবো বিভবের পরে আরো তোমার দুই তিনটা ক্লাস লাগবে কেপ্তার সূত্রগুলো আছে আমাদের কিন্তু চ্যাপ্টার 6 আর 7ই বাকি রাইট আর চ্যাপ্টার 10টা বলতোছি ইনকমপ্লিট ছিল মনে হচ্ছে সো এটা একটু দেখে দেব ইনকমপ্লিট কিনা চেক করে দেব সমস্যা নেই तो 
যেটা পারফেক্ট ভ্যালু এটা কি স্যার ভূপৃষ্ঠে 9.8 এটা পারফেক্ট ভ্যালু দিছে পাহাড়ের চূড়া ও বিকাশ স্তর নির্ণয় করো এবং ঘন নম্বর বসে উদ্দীপকের এ এবং বি স্থানে সো এ স্থানটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 5 কিমি উপরে আর বি স্থানটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 5 কিমি গভীরে একটু সরল দলক অধিক ধীরে চলবে কিনা সরল দলকের প্রশ্ন এটা চ্যাপ্টার 8 এর সাথে কম্বিনেশন করা কিন্তু এটাকে চ্যাপ্টার 6 এর প্রশ্নও বলা যায় কারণ সরল দলকের বেসিকটা মেইন বেসিকটা যেটা তোমরা 19 এ জানো ওটা দিয়ে কিন্তু কাজ চলবে সো জি এর তারতম্য পাল্লে এটা পড়তেই হবে ঠিক আছে এটা বলে লাভ নেই যে চ্যাপ্টার 8 এর জিনিস চলে আসছে এটা আসলে তোমাদের বেসিকের জিনিস চ্যাপ্টার 6 ক্লিয়ার থাকলে এটা অনেকেই মানে সবাই পারবে এমন একটা অবস্থা হ্যাঁ সো হচ্ছে আমরা শুরু করব সো আমাদের এটা করতে খুব একটা টাইম লাগবে না ইজি আছে খেয়াল করো কি বলছে পাহাড়ের চূড়া ও বিকর্ষ স্তরণ তো পাহাড়ের চূড়াটা কত কিলোমিটার উপরে 5 কিলোমিটার সো এটা হচ্ছে আমাদের কার ভ্যালু এইচ এর ভ্যালু ছোটাতের এইচ এর ভ্যালু রাইট সো আমরা যেটা জানি যে উচ্চতে গেলে জি এর যে ভ্যালুটা সেটা উচ্চতায় গেলে জি এর সম্পর্কটা কি রকম জি এইচ এটা স্ট্রেট দেখতে পারবো আমরা জি এইচ বাই জি অফ আর্থ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি সমানুপাতিক হচ্ছে 1 বাই আর স্কয়ার সো এইচ এর মানে কি এইচ মানে হচ্ছে কেন্দ্র থেকে উপরে এটা কিন্তু কেন্দ্র না খেয়াল করো এটা 5 কিলোমিটার গভীরতা কেন্দ্র ধরো যে মাঝখানে কোথায় একটা এখানে আছে সো কেন্দ্র থেকে আর প্লাস এইচ তাহলে আর প্লাস এইচ এর উপর হোল স্কয়ার এটা কিন্তু কতদিন আমরা বলছিলাম রাইট এটা নিয়ে আমি আর কথা বললাম না এটা প্রতিবাদন তো আমি করে দেখাইছিলাম আর উপরে হচ্ছে পৃথিবীটার জন্য আর তাহলে আর স্কয়ার সো এই তো হয়ে গেছে এখন জি এইচ এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এটা গণ নম্বর করতেছি আমরা জি ই ইনটু আর স্কয়ার ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কয়ার রাইট এখন ভ্যালু গুলো বসাই দাও জি ই এর ভ্যালু খেয়াল করবে এখানে সাবধানে আছে এটা 9.8 নাকি 9.81 অনেকে করে কি মিস করে জিনিসটা এখানে 9.81 থাকলে কিন্তু দশমিকের পরে একটু হলেও চেঞ্জ হবে সাবধানে খেয়াল করবে কোনটা গিভেন আছে সেটা দিয়ে কিন্তু করতে হবে সো 9.8 ইনটু আর এর ভ্যালু দেখো গিভেন না আছে ওটাকে সাবধানে ইউজ করবা 6.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 পারফেক্টটাই দিয়েছে ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ এইচ এর ভ্যালু কত এইচ এর ভ্যালু গিভেন দাও আছে 5 কিলোমিটার সো 5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার थ्री मीटर पर सेकेंड स्कोर एवं इटे किन्तु परफेक्ट आंसर इटे किन्तु हमारे परफेक्ट आंसर मुने पर देखो बहुत दिन आए थे कथा बोल सिलम चे आमादे इक्वेशन मेली दुई टा सो इटा आए थे आए थे जे टाउश बे वो टेकिन्तु हमारे कोर बोना आए थे कौन टा आए थे देखो आए थे कोले कोतो आए थे देखो एक तो चेक कर देखो डिफारें মেজর ডিফারেন্সটা এখন উপর তোমরা বলতে পারো ভাইয়ের তো দশমিকের পরে কয় একটা ঘর অনেক ঘর পরে হ্যাঁ এখানে এইচ এর ভ্যালুটা তুলনামূলক কম 6400 কিলোমিটারের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম 6400 তুলনায় 5 হচ্ছে বাচ্চা কিন্তু কিছু কিছু ম্যাথে দেখবে যে 100 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার উপরে কত হয় इवन গত একটা ক্লাসে একটা ম্যাথ ছিল যেখানে অনেক কিলোমিটার উচ্চতা আমরা গেট যাচ্ছিলাম 1% পাওয়ার জন্য ওগুলা ম্যাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাতে কিন্তু মিলবে না এটা তো দেখ পারফেক্টলি এখানে মিলেও নাই পারফেক্টটা কিন্তু আসে নাই একটু কিন্তু ত্রুটি আছে সো এটা अप्लाई করবা না পরীক্ষায় পরীক্ষায় এটা अप्लाई করবা 
এটা अप्लाई করব ঠিক আছে সাবধানে খেয়াল করবে এটা আমরা अप्लाई করব না এটা বাদ ওকে ঘ নম্বরে দেখি উদ্দীপকের এ এবং বি স্থানের মধ্যে কোথায় একটি সরল দলক অধিক ধীরে চলবে সো এ স্থানে আর বি স্থানে জি এর ভ্যালুটা বের করো সরল দলকের যেটা আমরা মেইন বেসিক সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল পর্যায়কালের সাথে ধীরে চলা দ্রুত চলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক পর্যায়কাল মানে কি পর্যায়কাল মানে হচ্ছে এই যে ধরো সরল দলক এটা বিভিন্ন বিভিন্ন পজিশনে থাকে সো পর্যায়কাল মানে খেয়াল করো মনে করে যে এটা পুরোটা পড়ছ না এই দিনই যে এখান থেকে যদি স্টার্ট করে এখান থেকে স্টার্ট করে এখানে গিয়ে তারপর আবার এখানে ব্যাক আসবে যে টাইমটা লাগবে এখানে যাবে তারপর আবার ব্যাক আসবে এখানে তাহলে যে টাইমটা লাগে সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল পারফেক্টলি সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল সো ধীরে চলা মানে কি ধীরে চলা মানে হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাইতে এবং ফিরে আসতে টাইমটা বেশি লাগতেছে রাইট ধীরে চলা মানে দেখি এখান থেকে এখানে যাচ্ছে তারপর আবার ফিরে আসতে টাইম বেশি লাগতে মানে স্লো তাহলে স্লো হওয়া মানে হচ্ছে পর্যায়কালটা টাইমটা বেশি লাগতেছে তাহলে পর্যায়কাল বেশি সো ধীরে চলা মানে কি ধীরে চলা মানে হচ্ছে ধীরে চলা মানে হচ্ছে টি বেশি এটা খেয়াল রাখবো ধীরে চলা মানে হচ্ছে টি বেশি টাইমটা বেশি লাগে স্লো যেহেতু সো টি বেশি কোথায় যেখানে খেয়াল করো টি কোথায় বেশি যেখানে জি এর ভ্যালু কম সেখানে টি এর ভ্যালু বেশি যেখানে জি এর ভ্যালু কম সেখানে টি এর ভ্যালু বেশি সো এটা গাণিতিক ভাবে আমাদের দেখাইতে হবে সো টি এর অনুপাত বের করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা এখানে যেটা পারবো সেটা হচ্ছে টি এ বাই টি বি বের করো তাহলে টু পাই রুটো বা দেখো একটাই দোলককে তুমি কিন্তু নিয়ে হয় বিতে নিয়ে যাচ্ছ নালে এতে নিয়ে যাচ্ছ এই হচ্ছে কথা সো দোলককে যখন তুমি নিয়ে যাচ্ছ তখন ধরলাম যে তাপমাত্রা খুব একটা তারতম্য হচ্ছে না উপরে নিচে তাহলে যে এল এর যে ভ্যালুটা এই যে এল এটা কিন্তু সেম থাকবে সবার জন্য কিন্তু জিটা চেঞ্জ হবে জিটা চেঞ্জ হবে এই জায়গায় একটা এই জায়গায় আর থাকবে জি এর ভ্যালু দুই জায়গায় দুইটা থাকবে সো এলটা সেম থাকবে কিন্তু জি এর ভ্যালু আলাদা আলাদা সো টি এতে জি এর ভ্যালু হবে জি অফ এ আর টিভিতে জি এর ভ্যালু হবে জি অফ বি সো এখানে দেখো কাটাকাটি করা যায় এল এল কাটে টু পাই টু পাই কাটে তাহলে তোমার কাছে যেটা থাকে টি এ বাই টি বি ইকুয়াল টু রুট অফ আর জিবিটা উপরে চলে আসে না তারপরে নিচে আসে নিচে আসে তো উপরে চলে আসবে জিবি বাই জি এ রাইট রুট অফ আর জিবি বাই জি এ আচ্ছা ভেরি গুড তো এটাকে নিয়ে আমরা এখানে চলে আসি জিবি বাই জি এ কেমনে বের করবো রাইট এটা তো এখন কনসার্ন তাহলে তো হয়ে যাবে জিবি বাই জি এ বের করলে তো কাজ শেষ খেলা শেষ সো বের করা যাক জিবি কোথায় জিবি হচ্ছে গভীরতা কত কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার সো গভীরতার ক্ষেত্রে সূত্র মনে করে দেখো কতদিন পড়ছিলাম গভীরতার সূত্র কি ছিল এই তো এটা ডি গভীরতায় আমরা যদি জি ডি পাই তাহলে জি ডি বাই জি ইকুয়াল টু থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর বা এখানে তুমি লিখতে পারো জি ডি ইকুয়াল টু জি অফ আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ডি গভীরতা বাই আর ব্যাসার এটা ছিল সূত্র সো গভীরতার জন্য এটা পারফেক্ট ইউজ করে দিব সো গভীর কোনটা ডিটা কিন্তু গভীরে এটা হচ্ছে উপরে সো রুটো বার একটা তিনটা আছে খেয়াল করো রুটো বার কিন্তু এখানে আছে তো রুটো বার রুটো বার মতোই থাকবে জিবি তাহলে গভীরতা জি অফ ডি মাইনাস ইন্টু ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর রাইট আর নিচে নিচে হচ্ছে এ উচ্চতায় এতে এতে কত এতে এইচ এর ভ্যালু দেখো এতে কিন্তু আমরা জি এর ভ্যালু অলরেডি জানি নাইন পয়েন্ট সেভেন এইট ফোর সেভেন বসাই দাও গতে তো ইউজ করছো তাই না এক মুরগি কয়েকটা জমাই করবা অলরেডি তো করছো এখানে তো ওইটাই বসাই দাও তুমি তো ভালোটা জানো তুমি যদি আবার বোকামি করো তাহলে তো মুশকিল তাই না যেটা বের করছো ওটা তো বের করাই যাবে ইউজ করাই যাবে এটা দেখো তাহলে পুরো নাইন পয়েন্ট এইট নাকি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান খেয়াল করো নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে ওয়ান মাইনাস ডি বাই আর ডি গভীরতা কত ফাইভ কিলোমিটার দিয়ে দাও আর আর এর ভ্যালু কত সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইড বাই খেয়াল করবা এখানে 
রুট ওভার এর পরে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি আসতেছে থ্রি নাইন ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি নাইন আসে ঠিক আছে তাহলে এটা ওয়ান রাখা যাবে না কিন্তু ওয়ান কারণ অনুপাত করতেছে একটা বড় হবে একটা ছোট হবে সো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর হবে সো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এটা যেহেতু অনুপাত টি এ বাই টিবি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর অনুপাত ওয়ান তাহলে এখানে কে বড় দেখো টি এ আর টিভির অনুপাত করলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর অনুপাত ওয়ান রাইট তাহলে কে বড় এটা বড় সুতরাং আমরা কি বলতে পারি সুতরাং টি এ গ্রেটার দেন টিভি তাহলে টি এ গ্রেটার দেন টিভি মানে কি এতে টাইমটা বেশি লাগবে দোলন দিতে বিতে টাইমটা কম লাগবে দোলন দিতে সো কোথায় স্লো যাবে কোথায় স্লো যাবে সো অধিক ধীরে চলবে কোথায় এই পজিশনে তাহলে এই অবস্থানে অধিক ধীরে যাবে রাইট ल्टीमेट गोल अवश्य तुम्हें मन मन चिंता मिलते चिंता प्रश्न पड़ते टोटल प्रथम बार देखते परवर्ती निर्दिष्ट उच्चता पाइते निर्दिष्ट गभरता उच्चतार क्षेत्र आगे बेर फर उच्चता लिखब जी एच इक्ल टू जी इ 
into calcul g h at juno r plus h square to nicha boshe r g at the a chilo ekane so put a r square in the wash right a chakot so tomar eta koto g by five to last the obe and a g e to last a r square divided by r plus h whole square so ekana tomar calcul the ho g e g e katakati jai way a second Calculate calculate. Just calculation and problem ever. R is value six point four into ten to the power six square. R is how many? Just a kilometer. Means six point four ten to the power six. Abar. R H is value. Take a bit. So H is value. Take a bit. Abar. Why H is value? Pore. Calva. Yeah. Ita. Tomorrow. Report. Thakalo. Means. Amra. Kocho. Nee. One minus twice H by R. Paro. Tova. Kill. Score. Bona. Ita. Use. Score. To. Thakalo. R. Bobi. Rata. Jono. Ita. Or. Shoja. ख्याल करो ये टाइप करते किन्तु दो मिनट बेशी टाइम ना आए जावे ना। सो so, गोविंद आता जो ना जी डी इक्वल टू जी ई इनटू वन माइनस डी बाय आर राइट ऐ तो। सो जी डी होते हैं जी बाय फाइव जी ई इनटू वन माइनस डी बाय आर। वैल्यू को लव आशा इतने हो जावे। सो so, एक ने काटा काटे जावे जी ई जी तार पर टू तुम कठिन लगे माने ये टॉपिक के गले उल्लेख चला आश्रम देगा अच्छे दीवाबे टॉपिक के गले किंतु आप तो तो जा से शॉप किंतु बच्चा देर खेल है बच्चा देर खेल आज ये बार अच्छा खांच सो so, आम्रा मोने को ना देखो चाहे आम्रा मेनली की पोर्टेस है ना मेनली जेटा पोर्टेस है ना शिलेकिंग का आश्रो मेनली की पोर्टेस है सेकेंड केस्टा होते हैं, सेकेंड केस्टा अच्छा गोविरोता कारों ने पूरी बढ़तो, ना, सेकेंड केस्टा हमने पूरे चुच्चो तार पूरी बढ़तो ने फले, तार पूरे हमने पूरे ची गोविरोता कारों ने पूरी बढ़तो, एवं फोर्थ केस्ट जेटा, शेटा होते हैं पृथ्वी के औकांश के कारों ने पूरी बढ़तो, है, ये टाइप ना हमारे पूर्त অক্ষাংশ বুঝতে হবে এখন দ্রাঘিমাংশ বুঝতে হবে দ্রাঘিমাংশ দরকার নাই বোঝার জন্য অক্ষাংশ বুঝলে হবে অক্ষ রেখা দ্রাঘিমা রেখা হচ্ছে 9 10 এর আগেই মনে হয় 7 8 এ ছিল সমাজ বই বা হাবি যা বিকলা বইয়ে থাকে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় এই টপিকটার মধ্যে সব আছে এগুলা সো ওগুলাতে না চাই আমাদের অক্ষ রেখা মেইন জিনিসটা লাগবে টপিকটা লাগবে হ্যাঁ সো আমরা হচ্ছে পৃথিবী আকাই শর্টে পৃথিবীটা আকাই So, Pithvi, Jodhya, we normally think about it. Up to the top, we normally think about the north, down to the south, down to the south, down to the south, down to the south, right? Okay, now, what do we think about the north? The north is the south, the south is the south, the south is the এই যে পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর দেখবা একটা রেখা আঁকা যায় এবং সেটাকে বলা হয় অক্ষ রেখা যদি 3D ভাবে চিন্তা করো তাহলে রেখাটা দেখতে হবে এরকম আমি আঁকাই দাও 3D ভাবে চিন্তা করলে রেখাটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম 3D ভাবে চিন্তা করলে রেখাটা দেখতে হবে এরকম কারণ এটা ঘুরতেছ রাইট গোল কিন্তু মানে ওই সাইডেও আছে পিছে আছে মানে এই ভাবে অক্ষ রেখা কিন্তু আমরা 2D চিত্র আঁকাবো আঁকানোর সময় 2D তে আঁকাবো সো 2D তে আঁকাইলে তোমার একটা চক্র রেখাটা হবে হচ্ছে এরকম একটা রেখা মাঝখান দিয়ে চলে যাবে অক্ষ রেখাটা হবে এরকম একটা রেখা সো सपोज যে আমি পৃথিবীর উপরে যে কোন একটা পয়েন্ট নিলাম যে আমি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের কথা চিন্তা করব ধরো যে তুমি হচ্ছে এ পয়েন্টের কথা চিন্তা করতেছ 
তাহলে এ পয়েন্টটা এই যে অক্ষরেখা এবং উপরের যে মেরু রেখা থাকবে মেরু রেখা থাকবে একটা মেরু রেখা তো আছে এখানে রাইট উত্তর দক্ষিণ মেরু বরাবর স্ট্রেট চিন্তা করে সো ওই মেরু রেখার মধ্যে তোমার হচ্ছে এখানে খেয়াল করে যে ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা থাকবে ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা সো ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা ধরো যে তোমার হচ্ছে এইটা তাহলে এই বিন্দু আর এটাকে তুমি যোগ করতে পারবা না চাইলে যোগ করাই যায় দেখো যোগ করলাম ধরো যে আমরা যোগ করলাম হচ্ছে এইভাবে তাহলে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন হচ্ছে এখানে ল্যামডা ধরলাম সো এটাকে বলা হয় ল্যামডা ডিগ্রি অক্ষাংশ ডিগ্রিতে হ্যাঁ ডিগ্রিতে নিব আগের ক্লাস গুলো পরের দিকে পাবো সিরিয়ালে পেয়ে যাবে এক চান্স যাদের সিরিয়ালে পাইতে অসুবিধা হয় তারা ওইভাবে চেক করবা আর পরীক্ষা যখন তুমি খাতায় তুলবা লেকচার নাম্বার এত দিবা আর খাতায় তোলার সময় ডেটটা তুলে নিবা ক্লাসের ডেটটা ক্লাসের ডেট তো পোস্টের সাথে দেওয়াই থাকে যে এই ক্লাসে এত এত তারিখে হলো ডেটটা লেখে রাখবা তাইলে আর উল্টাপাল্টা হবে না খাতার মধ্যে এভাবে করে ফেলবা আচ্ছা ল্যামডা ডিগ্রি তাহলে অক্ষাংশ ঠিক আছে এখন চেক করে দেখো যে এই অবস্থা এখানে যদি আমরা এ এ টাকে চিহ্ন বাদ দিয়ে ধরো যে আমরা যে কোনো একটা মানুষকে রাখি মনে করো এ বাদ দিলাম আমরা একটা মানুষকে এখানে সেট করব ঠিক আছে একটা মানুষকে সেট করো আচ্ছা মানুষের এমজি কোথায় কাজ করবে বলতো মানুষের যে ওজনটা নর্মালি ওজন বলতে আমরা এমজি এমজি বোঝাচ্ছি আমি এমজি বলটা কোন দিকে কাজ করবে এমজি বলটা কোন দিকে কাজ করবে চিন্তা করে বলো এমজি বলটা দুইটা অপশন আছে এমজি বলটা হয় হচ্ছে এই দিকে কাজ করবে নাকি এই দিকে কাজ করবে বলো তো সেন্টার বরাবর কাজ করবে নাকি নিচের বরাবর দেখি যারা অনলাইনে আছে তার একটু বলো তোমাদের চিন্তাটা দেখি এমজিটা কোন দিকে কাজ করবে এই দিক বরাবর কাজ করবে নাকি এই দিক বরাবর কাজ করবে পৃথিবী যদি এটা হইতো যে ঠিক আছে এটা পৃথিবী তাহলে নিচের দিকে এমজি কাজ করতো তো সমস্যা ছিল না আরে ভাই আমরা আঁকাইছি তো পৃথিবী এটা পৃথিবীর কেন্দ্র কোনটা পৃথিবীর কেন্দ্র এটা না এটাই তো পৃথিবীর কেন্দ্র যে কোনো বস্তুর ওজন মানে ওজন বলতে এমজি পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর কাজ করে তো নিচের দিকে কাজ করবে নাকি এই দিকে কাজ করে বলো কেন্দ্র বরাবর তো এগুলা কখন এই দিকে কাজ করে যখন মনে করে এটা নর্মাল একটা গোলক একটা ফুটবল বা যে কোনো একটা গোলক পৃথিবীতে থাকা এটা হচ্ছে পৃথিবী ভূমি তখন এমজি তো পৃথিবীর দিকে কাজ করবে আর এটা তো নিজেই তো পৃথিবী এটাই তো পৃথিবী বা যে কোনো গ্রহ বড় কোনো গ্রহ বা পৃথিবী তাহলে কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে এমজিটা অলয়েস রাইট এমজিটা অলয়েস কেন্দ্রের দিকে কাজ করে এমজি অলয়েস কেন্দ্রের দিকে সো এই পর আমার কাজ করবে এমজি খেয়াল করো তাহলে টাকাই সুন্দর করে এই বরাবর কাজ করবে হচ্ছে এমজি রাইট আচ্ছা এবার এবার আমাকে একটা অ্যান্সার দিবা এগুলা এটা পারবা এগুলা সহজ এটা হচ্ছে এটা যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় আর হ্যাঁ 
এটা যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় আর তাহলে এটাও পৃথিবীর ব্যাসার্ধ না অবশ্যই নাকি সন্দেহ আছে এটা তো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অবশ্যই এখানে আমরা পৃথিবীকে গোলক ধরতেছি পারফেক্ট গোলক ধরতেছি হ্যাঁ এখানে কিন্তু আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এটাও আর এটাও আর খেয়াল করো তাহলে এটা হচ্ছে কি আর লিখলাম ফাইন এটা আমরা আর লিখলাম আচ্ছা এখন তুমি আর একটা রেখা আমরা আঁকাই ডট 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 করে ধরো যে এই রেখাটা আঁকালো दीबा भाग कर लगभग सपेक्षे टर्न करते गोल 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 कर पृथ्वी जो घरे पृथ्वी जो घरे तुम्हें घूरते पृथ्वी रत्येके घूरते इच एंड एवरी मुमेंटे हाई स्पीडे घूरते इच एंड एवरी मुमेंट हाई स्पीडे घूरते सो पृथ्वी थका अवस्था ये लोकटाओ को पथे घूर बोल तो पथे देखो पथ का ख्याल करो पथ हम पथे घूर से क्यों पथे घूरते पृथ्वी घूरते पृथ्वी घूरते जिस वस्तुर जो घूरते थे एक बस्तु वस्तुता फिल कर डान दिखे केंद्र विमुखी बल फिल कर वस्तु फिल कर ख्याल करो हाँ डान दिखे केंद्र विमुखी बल घूरे गोल गोल कर घूर तर दिखे छिटके जाते थके मान डान दिखे सर आसे कारण डान दिखे घूरते जा केंद्रपीमुखी बल थे ख्याल करो ये वृत्तर पथे घूरते 
কোন বৃত্তাকার পথে ঘুরতেছে এই ব্যক্তি ঘুরতেছে হচ্ছে এই বৃত্তাকার পথে সো সে এই বরাবর একটা কেন্দ্র বিমুখী বল কিন্তু পাবে কেন্দ্র বিমুখী বল করে ফেল সো এই বরাবর একটা কেন্দ্র বিমুখী বল পাবে এটার ভ্যালু কত হবে এম ব্যক্তির এম ব্যক্তির ভোট যদি হয় এম তাহলে এম ওমেগা স্কোয়ার কার ওমেগা পৃথিবীর কোন লিখবে ওমেগা স্কোয়ার আর খেয়াল করো এ আরটা কোন আর এ আরটা হচ্ছে এই ব্যাসার্ধটা রাইট এখানে ব্যাসার্ধ কোনটা ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর কজ আলফা ব্যাসার্ধ কোনটা আর কজ আলফা কিন্তু সো এম ওমেগা স্কোয়ার আর কজ আলফা বসবে সরি কজ ল্যামটা এতটুকু বুঝছো কিনা বলো এটা বোঝা বই দেখে বোঝা বইয়ে একই কথাই লেখা আছে বুঝতে কষ্ট হয় ঠিক আছে এতটুকু বুঝছো কিনা বলো আমরা হচ্ছে এখান থেকে ছোট্ট একটা ইকুয়েশন পাবো ওটা ইউজ করা লাগবে কিছুই না হ্যাঁ তোমার তিন চার বছর ওটা ইউজ করা লাগবে এটার প্রতিবেদন কখনো ইউজ করা লাগবে না আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আর মানে বেসিকটা দেখা দিচ্ছি সুন্দর করে যে এই কাহিনী হচ্ছে আসলে সো খেয়াল করে দেখো সে ফিল করবে কেন্দ্র বিমুখী আসলে সো এই কারণে এম ওমেগা স্কোয়ার আর আর এর বদলে এখানে আসলে এতটুকু ব্যাসার্ধ বুঝবে আর কজ আলফা বসতেছে সো এই বরাবর হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার আর কজ আলফা কেন এই বরাবর নিলাম কারণ আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তার উপর যে জি এর ভ্যালু তারতম্য হচ্ছে কিনা সেটা চেক করা আর জি টা কোন দিকে কাজ করে বলতো জি কাজ করে কেন্দ্র বরাবর কেন্দ্র বরাবর রেখা বরাবর জি কাজ করে অলওয়েজ ছোট হাতের জিটা সো এই জন্য আমরা কেন্দ্র রেখা বরাবর এটা ডিফেক্টটা দেখ এটা তো এইদিকে আছে ভালো কথা কিন্তু কেন্দ্র রেখা বরাবর এটা ডিফেক্ট আমরা দেখতে হবে অবশ্যই জি এর তারতম্য যদি হয় সেটা হয় কিনা এটা চেক করার জন্য হয় কিনা এখন বলতেছি না কিন্তু চেক করার জন্য আমরা এই রেখা বরাবর সেটা দেখব সো খেয়াল করো এটা এম ওমেগা স্কোয়ারের কজ আলফা সরি ল্যামডা এই কোনটা ল্যামডা হলে এই কোনটা ল্যামডা হলে এই অ্যাঙ্গেলটাও ল্যামডা না একই তো অনুরূপ কম এটার এটা তো সেম রাইট তাহলে এটা যদি এম ওমেগা স্কোয়ারের কজ আলফা হয় বা এটা ধরো যে কোনো এফ খেয়াল করো এটা মনে করো যে কোনো এফ আর এটা যদি হয় ল্যামডা কোনে তাহলে এ বরাবর কে থাকবে এফ কজ আলফা না তাই তো এটা তো এখন বাচ্চাদের জিনিস ভেক্টর জিনিস নর্মাল জিনিস ছিল একদম বাচ্চা বাচ্চারা পড়ে এখন এটা সো এটা এফ হলে এটা ল্যান্ডা হলে এটা এফ কজ ল্যান্ডা তাহলে আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এফ কজ ল্যান্ডা এটা এফ তার সাথে কজ ল্যান্ডা গুণ হবে সো তুমি গুণ ফল কি পাবা খেয়াল করো এটা এফ তার সাথে কজ ল্যান্ডা গুণ তাইলে এম ওমেগা স্কোয়ার আর এমনি একটা কজ ল্যান্ডা ছিল তার সাথে আর একটা কজ ল্যামডা গুণ হচ্ছে তাহলে কজ স্কোয়ার ল্যামডা বলো কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা এতটুকু বুঝতে বুঝছ এতটুকু বলো কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা আচ্ছা এতটুকু বুঝে থাকলে আমরা একটা কপি করি এখানে একটা কাজ করব কপি করলাম আচ্ছা তাহলে এবার আমি চাচ্ছি যে তোমরা এই রেখা বরাবর একটু চিন্তা করো এই রেখা বরাবর কি কি হচ্ছে এই রেখা বরাবর আলটিমেটলি কি কি হচ্ছে চিন্তা করব একটু ঘুরাই নিয়ে আসি এই কি হলো সরি এখানে কেন দিলাম আমি আলটিমেটলি বড় এইটাই ঘুরাতে যাচ্ছি এই রেখাটা একটু সাইডে নিয়ে আসছি দেখো এখানে কি হলো একটু চিন্তা করো এই ব্যক্তির উপরে কয়টা বল কাজ করছে এই অবস্থায় থাকার ফলে এই রেখা বরাবর এই রেখা বরাবর 
এই রেখা বরাবর এই ব্যক্তির উপরে কয়টা বল কাজ করছে দুইটা একটা হচ্ছে এম জি এবং আরেকটা হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ারের পজ স্কোয়ার ল্যান্ডা রাইট আহা এটা তোর একটা টার্ম হচ্ছে বাবা ব্যক্তি কি এখানে থাকতো নাকি ছিটকে যাইতো বলতো ছিটকে চলে যাবে না এটারও ম্যাচ আছে যদিও আমি বলবো এই বার আবার ছিটকে চলে যাবে না জিনিসটা কারণ এদিকে বড় বল যদি হয় এদিকে ছোট বল হলে ছিটকে চলে যাবে রাইট সো কখন ধরো যে আমি আমি কিন্তু পৃথিবীতে যে কোনো একটা অক্ষাংশে আছি তুমি একটা অক্ষাংশে আছো সো আমরা কি ছিটকে যাচ্ছি না পৃথিবীতে আমাদের ধরে রাখছে তাহলে আলটিমেটলি বোঝা যায় যে নিচের দিকে যে টানটা বা নিচের দিকে যে ফোর্সটা এটা একটু বেশি আকর্ষণ ফোর্সটা বেশি এটা হচ্ছে তাহলে খেয়াল করে দেখো এই বরাবর এই বরাবর এই ল্যান্ডার ডিগ্রি অক্ষাংশে এই বরাবর ল্যান্ডার ডিগ্রি অক্ষাংশে আমরা যে টোটাল এম জিটা পাচ্ছি বা নিট এম জিটা নিট যে এম জিটা পাচ্ছি নিট যে এম জিটা পাচ্ছি এই বরাবর এটাকে আমরা এম জি ল্যান্ডা বলি হ্যাঁ নিট যেটা পাচ্ছি সেটা এটা এবং এটার ক্রিয়ার ফলে নিট যেটা পাচ্ছি সেটা আমরা কে এম জি ল্যান্ডা বলি এম জি ল্যান্ডা নিট কিন্তু নিটটা হবে কার 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 লব্ধি এম জি এবং এটার লব্ধি এম ওমে স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ল্যান্ডার লব্ধি তাহলে নিচের দিকে একটা বড় উপরের দিকে তো ছোট বোঝা গেল কারণ আমরা তো পৃথিবীর দিকে স্টিক করে আছি লেগে আছে পৃথিবীতে সো এম জি ই ই ফর আর্থ আর্থের যে কোনো পয়েন্টে আমরা যে নর্মাল এম জিটা বুঝি সেটা তো এম জি ই মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার আর কত স্কোয়ার ল্যান্ডার তাহলে এটা কিসের ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ল্যান্ডার ডিগ্রি অক্ষাংশে বস্তুর ওজনের ইকুয়েশন এই সরি এতদূর বোঝানোর দরকার নাই ইকুয়েশন এটা সলভ করবে এটা দিয়ে ঠিক আছে প্রশ্ন চিত্র আনানোর কোন দরকার নেই এইটা হচ্ছে মেইন এটা বসে অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা তাহলে এখানে তুমি যদি এম এম আবার কাটাকাটি করে দাও উভয় পক্ষে তাহলে ল্যান্ডার ডিগ্রি অক্ষাংশে জি জি এর ভ্যালু ইকুয়েশন পাওয়া ইজিলি সেটা হচ্ছে জি ল্যান্ডা ইকাল টু জি ই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার ল্যান্ডা রাইট তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা বেশ কিছু কেসের কথা বলি ছোটখাটো কেস এগুলো এখনই বুঝে যাবো কেস নাম্বার ওয়ান ল্যান্ডা ইকাল টু জিরো বা বিশু রেখায় বিশু রাইট বিশু রেখা বলতে ল্যান্ডা ইকাল টু জিরো বলতে কোথায় আছে ব্যক্তি বস্তু কোথায় আছে বা ব্যক্তি কোথায় আছে ব্যক্তি আছে এই জায়গায় বিশু রেখায় পৃথিবীর ঘূর্ণন জড়িত কারণে জি এর পরিবর্তন কত হচ্ছে খেয়াল করা তো মানে জি ল্যামডা কত আসে জি ল্যামডা ইকাল টু জি ই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার জিরো ডিগ্রি কজ জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে জি ই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর ঠিক আছে জি ই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর কেস টু আমরা যদি চিন্তা করি হচ্ছে ল্যামডা নাইনটি ডিগ্রি এটা হচ্ছে মেরু মেরু কেমনে ল্যান্ডার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি করে দাও এটা বাড়তে 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 হতে নাইনটি ডিগ্রি মানে কি মেরু মেরুতে জি ল্যান্ডা জি ই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর কত স্কোয়ার নাইনটি কজ নাইনটি ভ্যালু কত জিরো তাহলে এখানে জিরো চলে আসে পুরোপুরি সো জিরোর সাথে কোনো হবে এটা তাহলে মাইনাস জিরো বা জি ই হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এটা কেন জিরো হলো বা এখানে চেঞ্জ কেন হলো না আসল কাহিনীটা কি কাহিনীটা হচ্ছে যদি তুমি নাইনটি ডিগ্রিতে খেয়াল করো নাইনটি ডিগ্রিতে তুমি যদি পৌঁছে যাও তাহলে তুমি কিন্তু তোমার জায়গাতে স্থিরই আছো আসলে তুমি ঘুরতে শোনো ওইভাবে মোটামুটি তাই না এখানে থাকলে তো ঘুরবা এখানে থাকলে ঘুরবা কিন্তু ক্ষুদ্র মানে একদম ওইখানে গেলে তো মোটামুটি ধরে না ঘুরবা না আলটিমেটলি এই জন্য জি এর পরিবর্তন হবে না নাইনটি ডিগ্রিতে গেলে আর জিরো তো থাকলে জি এর পরিবর্তন হবে এটা 
ঠিক আছে বলো ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার থাকলে হচ্ছে আমরা ম্যাথ করব ম্যাথ কয়টা বাকি আছে আমাদের দেখি তো তিন চার ও বাবা আচ্ছা সমস্যা নাই আজকে যতক্ষণ করা যায় দুই তিনটা করে বাদ বাকিটা নেক্সট দিন করে তারপর নতুন টপিকে ঢুকে যাবো সমস্যা নাই ওকে সো এটা তুলে ফেলা হচ্ছে এক মিনিটের মধ্যে ঢাকার অক্ষাংশ তেইশ ডিগ্রি উত্তর তেইশ ডিগ্রি উত্তর কেন বললো দক্ষিণ কেন বললো না কারণ খেয়াল করো অক্ষাংশের এখানে এটা তো ডিলেট করে দিব আচ্ছা ডিলেট পরে করছে এখানে যে অক্ষাংশের এখানে তোমার খেয়াল করে দেখো এই ল্যামরা ডিগ্রিটা এমন না যে এখানে এইদিকেই হয় কারণ এই দিকেও তো হইতে পারতো রাইট মানে আমি এই সাইডটা আগাইতে পারতাম এই সাইডেও এটা আগায় তাহলে ল্যামটা নিচে চলে আসতো সো যদি এইরকম করা হইতো তাহলে এটা দক্ষিণ হইতো কারণ অনেক পৃথিবীর অনেক স্থান তো দক্ষিণে রাইট মেরু রেখার সরি বিশুপ রেখার অনেক স্থান তো উপরে আমরা উপরে কিন্তু দক্ষিণে তো অনেক কিছু আছে সো এই দিকে গেলে বলা হয়তো ল্যামডা ডিগ্রি দক্ষিণ হ্যাঁ অক্ষরেখার ল্যামডা ডিগ্রি দক্ষিণ আর এদিকে গেলে হবে ল্যামডা ডিগ্রি উত্তর উপরের দিকে থাকলে ল্যামডা ডিগ্রি উত্তর ঠিক আছে কিন্তু ইকুয়েশন এক আসবে তুমি এখানে ইকুয়েশন করো এখানে ইকুয়েশন ল্যামডা ডিগ্রি থাকলে ইকুয়েশন একই আসবে এমন না যে উত্তরের জন্য একটা কোন দক্ষিণ জন্য একই ইকুয়েশন আসে আচ্ছা সো সো হচ্ছে শুরু করি ঢাকার অক্ষাংশ তেইশ ডিগ্রি উত্তর আর্নিক গতি না থাকলে তাই এটা ল্যামডা ডিগ্রি ল্যামডা বলা আছে আর্নিক গতি না থাকলে ঢাকার অভিকর্ষ স্তরের নির্মাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেত আর্নিক গতি যদি না থাকে হ্যাঁ আর্নিক গতি না থাকলে লেখি আ গতি না থাকলে কতটুকু বাড়তো বা ডেল জি ইকাল টু জি মাইনাস জি ল্যামডা মানে এটা থেকে এটা বাদ দাও তাহলে কে বাদ যায় জি জি কাটাকাটি চলে যায় আর এটা মাইনাস ছিল প্লাস চলে আসবে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার ল্যামডা রাইট আচ্ছা এই ওমেগার ভ্যালু কত পৃথিবীর ওমেগার ভ্যালু কত পৃথিবী আর্নিক গতি বা পৃথিবী একবার যখন ঘোরে তখন চব্বিশ ঘন্টা লাগে রাইট সো ওমেগা মানে হচ্ছে টু পাই বাই টি স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার ল্যামডা সো পৃথিবীর একবার ঘূর্ণনে এক ঘন্টা লাগে নাকি চব্বিশ ঘন্টা লাগে নাকি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই পৃথিবীর এক ঘর ঘূর্ণনে কত সময় লাগে এখানে একটা ভেজাল অনেকেই করে একটু ক্লিয়ার করে দেই ধরো যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথ আর এটা হচ্ছে সান আর এটা ধরো হচ্ছে আর্থ আর্থ পৃথিবীকে এখান থেকে শুরু করে ঘুরে আবার এখানে আসতে টাইম নেয় তিনশো দিন কিন্তু আর্থ 
নিজের কক্ষপথে থাকা অবস্থায় ঘোরে হচ্ছে ঘোরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘূর্ণনশীল থাকো মানে লাটিমের মতো ধর একটা লাটিম এখান থেকে এখানে চলে আসছে কিন্তু লাটিম কিন্তু ঘুরতে 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 ঘুরতেই ছিল লাটিম যেভাবে ঘুরতে 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 এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ওরকম সো এটা তোমার যেটা হয়েছিল পৃথিবী টাইমটা হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন না কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা কারণ এটা একবার ঘুরতেছে এর ফলে দিবারাত্রি হচ্ছে দিবারাত্রি মানে কত চব্বিশ ঘন্টা সো টু পাই বাই চব্বিশ ঘন্টাকে সেকেন্ডে চেঞ্জ করো এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে স্কোয়ার আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে দেওয়াই আছে চৌষট্টিশো কিলোমিটার সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার চলে আসবে আর ইন্টু কত স্কোয়ার ল্যান্ড আছে কস কত টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি তারপরে স্কোয়ার কত স্কোয়ার ল্যান্ড কত চেঞ্জ হচ্ছে দেখো টু পাই বাই চব্বিশ ইন্টু ছত্রিশশো স্কোয়ার ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু কত স্কোয়ার টোয়েন্টি থ্রি কস টোয়েন্টি থ্রি স্কোয়ার পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স সেভেন বাই জিরো টু এইট সেভেন বলতে পারো আলটিমেটলি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এতটুকু বৃদ্ধি পাইতো আর্নিক গতি না থাকলে কিন্তু আর্নিক গতি না থাকলে আসলে পৃথিবীতে মানুষজনই ওই রকম থাকতে পারত কিনা সন্দেহ কারণ আর্নিক গতির উপরে দিন রাত নির্ভর করে দিন রাতের সাইকেল না থাকলে তো পৃথিবীতে প্রাণী থাকতো না সো এই চিন্তা করে লাভ নেই দিশায় ম্যাথ দেওয়ার কথা আর কি ইমাজিনেশন দেওয়ার জন্য কিন্তু সম্ভব না এটা পৃথিবীতে দিন রাতে স্টপ হয়ে গেলে মানুষ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে ওকে সৃষ্টিকর্তার অশেষ মহিমা আছে পৃথিবী কেমনভাবে তৈরি করছে বা সিস্টেমটা কেমনভাবে তৈরি করছে যেন সব কিছু ব্যালেন্সে থাকে ইম্ব্যালেন্স যাতে না হয় আর ইম্ব্যালেন্স ক্রিয়েট করে হচ্ছে মানুষ এই জন্য মানুষ যখন ইম্ব্যালেন্স ক্রিয়েট করে ব্যালেন্স ক্রিয়েট করার জন্য হচ্ছে তখনই ভাইরাস দেখা যায় এটা সেটা অনেক কিছু দেখা যায় মহামারী হয় বন্যা হয় হাল জমি দেখা অনেক কিছু হয় মানুষের কারণে এগুলো প্যাচ মানুষই লাগায় ঠিক আছে সো ওকে আজকে ক্লাসটা এই পথে নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করব সেকেন্ড পেপারে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে দাদা সেকেন্ড পেপারে আছো রাত দশটায় এই রাত দশটায় না সরি রাত নয়টা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ